नमस्ते स्ट्रीम नेपाल को यूट्यूब चैनल हेरी रखनु हुने तमाम दर्शकहरु यसैगरी मैक्स टेलिभिजन मा स्ट्रीम नेपाल हेर्नु हुने तपाई सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई म बालकासी गुरुङको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार साथै स्वागत गर्न चाहन्छु आज मसँग हुनुहुन्छ मिस चितवन 2017 यसैगरी Pilot Films द्वारा निर्मित चलचित्र मिनहोर बेटाबाट चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गर्नु भएका नायिका सुमन गुरुङ स्वागत छ यहाँलाई हजुर दे दे धन्यवाद अब स्कूल लाइफ देखि भखर मात्र सायद कलेज लाइफमा जानु प्रवेश गर्नु भएको थियो होला त्यो लाइफ रे एकै चोटी तपाई मिस चितवनको टाइटल जित्दाखेरि को तपाईको तपाईले कस्तो महसुस भएको थियो अब नर्मल गर्ल हुँदा फेरि चाहिँ सबैले सुमन गुरुङ मात्रै भनेर चिन्नु हुन्थ्यो नि त अनि मिस चितवन भइसकेपछि चाहिँ सम्पूर्णले मिस चितवन सुमन गुरुङ भनेर भन्नु हुँदा फेरि चाहिँ सिंगो चितवन नै बोकेर हिनेको जस्तो आवाज हुन्थ्यो मलाई र अब नर्मल केटीले त जे पनि गर्न मिल्छ नि त एउटा टाइटल बोकिसकेपछि चाहिँ म यो ठाउँमा जादा फेरि यो गर्न पर्छ मैले नराम्रो कामहरु गर्नु हुँदैन सबैले मलाई वाच गरि राख्नु भएको छ भन्ने सोच हुन्थ्यो र मैले जहिले नि पोजिटिभ कुराहरुतिर मात्रै ध्यान दिन्थे अ मिस चितवनको टाइटल जितिसके पछाडी के के गर्नु पर्दो रहेछ समाजको लागि तपाईले अ खासमा कुरा भन्नु पर्दा फेरि चाहिँ म मिस चितवन जित्नु भन्दा अगाडि समाज सेवामा एकदमै लग्न थे अनि समाज सेवा गर्दा फेरि चाहिँ मलाई चाहिँ सानै देखिको इच्छा हो समाज सेवा गर्ने अनि सुमन गुरुङले गर्यो भन्दा फेरि चाहिँ मेरो सर्कलहरुले मात्रै थाहा हुने भयो नि त त्यसपछि मलाई मलाई कुनै न कुनै टाइटल चाहिँ जित्नु छ ताकि सबै समाजले नै मलाई चिनोस् मैले गरेको काम देखोस् अनि मैले जस्तै अरुले पनि गरोस् भन्ने चाहन्थे अनि मिस चितवन जितिसकेपछि चाहिँ सुमन गुरुङले हैन कि मिस चितवनले काम गर्दै छ उहाँले यस्तो काम गर्नु भएको छ हामी पनि गर्नु पर्छ भन्ने प्रेरणा उहाँहरुले पाउनु हुँदा फेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्थ्यो कुन कुन संघ संस्थामा आबद्ध रहेर समाज सेवामा अग्रसर हुनुभयो पहिला पहिला सानो हुँदा फेरि त मलाई थाहा थिएन एक्लैले गरिराख्थे जे हुन्छ आफ्नो सक्दो गरिराख्थे तर पछि चाहिँ थाहा भयो कि एक्लैले हुँदैन हामी चाहिँ एकजुट भएर लाग्नु पर्छ कुनै न कुनै हामीलाई चाहिन्छ भनेर थाहा भइसकेपछि म रोटराक क्लब अफ चितवनमा चाहिँ आबद्ध भए त्यहाँबाट मैले धेरै कुरा सिके धेरै कुराहरु समाजमा गर्न पाए मैले समाज सेवा गर्न पर्छ भन्ने भावना कसरी जागृत भयो तपाईको अब मेरो मम्मी भन्नु पर्दा फेरि वहा पनि समाजसेवी नै हो अब आमाले जे गर्नुहुन्छ त्यही त बात बच्चाहरुले सिक्ने हो उहाँलाई देखेर नै प्रेरित भएर म चाहिँ समाज सेवा गर्नै पर्छ भन्ने भावना बोकेर हिनेको छु यदि तपाईले मिस चितवनको टाइटल नबोकेको भए नजितेको भए त्यो समाज सेवालाई कसरी लानुहुन्थ्यो यदि म मिस चितवन 2017 नजितेको भए पनि अब बिस्तारै बिस्तारै समाज सेवा गर्दै जान्थे हैन ल रोटरा क्लब अफ चितवनले चाहिँ मलाई एकदमै माथि चिनाय चिनाउनु भएको छ उहाँहरूले एकदम मदत गर्नु भएको छ यस्तो हैन कि मिस चितवन जितिसकेपछि मात्रै समाज सेवा गरेर देखाउनु पर्छ हैन कि म चाहिँ सुमन गुरुङले गर्नु पर्छ भन्ने थान्छु मिस चितवन 2017 को उपाधि सँगै जुन तपाईले अब यो 2019 को लागि मिस नेपालमा पनि भाग लिदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिए यसको लागि पूर्व तयारी के के गर्नु भएको छ खासमा मिस चितवन 2017 जित्ने बित्तिकै उहाँहरुले वाइल्ड कार्ड एन्ट्री अफर गर्नु भएको थियो है तर पनि म अझै 17 अहिले 19 वर्ष त अनि दुई वर्ष म अझै आफुलाई ग्रुम गर्छु अझै म अहिले जाने सक्षम छैन अझै म आफुलाई ग्रुम गर्छु भन्ने भावनाले बसे अनि अहिले चाहिँ धेरै कुरा सिके म अलिकति अझै मच्योर भएको जस्तो फिल भयो र अब यस्तै बोल्नु सिके हिन्नु सिके समाजमा मान्छेहरु कस्तो कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने बुझे अझै धेरै समाज सेवा आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ अझै ठुलो बनाएर जान्छु भनेर चाहिँ कुरे अनि अहिले 19 आयो अब जान्छु तपाईले जुन मिस चितवन त्यस पछाडी अरु के यस्तो उपाधिहरु जितेको के के जित्नु भएको छ अहिले सम्म आइपुग्दाखेरि जितेको त हैन सुरुमा क्लास 10 सम्म चाहिँ म केटा जस्तै थिए हैन अनि दादाले केटी बन्नु पर्छ यसरी हुँदैन भनेर मिस एसएलसीमा पठाउनु भयो मिस एसएलसीमा म एकदमै हावा थिए लाइक केही पनि आफूले जान्ने बुझ्ने केही पनि थिएन अनि क्लास पनि बङ्क गरेर 
क्लास में नगाई दिने उधार फिर इसी मो तेज में ची टॉप फिफ्टीन में मत ही पुगे ये डा क्वेश्चन सोचने वाले सार को आंसर दिने खाल के देगे अने तेज में ची फिरी बाई ना अने मिस तमुशी नेपाल 2016 मा जानु पर्सा हमरो गुरुंगर को गुरुंगर को सुंदरी प्रतियोगिताओं त्या जानु पर्सा अने आपने भाषा आरु आपने संस्कृति सीखना पाऊँ सा बनु भाई त्या गए त्या अलग अति बुझे अलग अति उन्हों पर्सा ही आपने थमो पसन पर्सा बनेरो पस्ते गए तो त्या आपने बागियले साथ दिए ना वाला साये तब फोर सम्मति पुगे अने पची ची तीस माची माइले मिस बेस्ट स्माइल अने मिस डॉक्शन डॉट कॉम पॉपुलर पाए तीस पची था बाये तब बच्चे इस तीस तो करने पर्सा बने मिस ची तो ना जब मैं दुई टा पेज उनका एक्सपीरियंस थियो डे वन देखने माइले यू यू करने पर्सा बने रा एकदम लगन रा मेहनत ले ची जितना सफल पाए एक दम ही टेन क्लास बंदा अगाड़ी मेरे स्वभाव एक दम ही केटा जस्तो थी है वाने रा वन्नों ने तबाई को बाल्यकाल मलाई जानना मन लागे हो तबाई को बाल्यकाल कसरी बितेओ कहाँ जन्म इनो भायो और उनसे ने अंतो त्यो पीरियड मार त्यो बीस मार जन तबाई ले अपनो समझना भाई अनुसार दस कक्षा पढ़ दस समाको तबाई ले बीस ना ना सकने घटना हरो एकदम ही सांचिकता रूप में बताई थी नुस्ना अब मैं कैसे ली बुक नपन ना सकने के बुक दा बुक दा मम्मी ले पाले दिन चुप बने रस पहले पाले पाले बुक ना पढ़े जिससे थे अने एकदम ही सो जी बहुत चावल तो के और उले आये रची थरे पनी हासिरा बस दिने आये रात में टोक दे पनी मम्मी ले जान देखा उन्हें तो रन नॉर्ड उन्हें के तेज तक हल्का बच्चा थे अने स्कूल अली के तीन दिन रजी पिक का होता है फिर इन्हीं मुख में पानी झम के रफ़ पड़ा नहीं थे तो इस तो कर दा फिर से मम्मी ले चें बेस्ट पेरेंट्स को अवार्ड चें पाउन होने थे एकदम खुशी लगती हो तो इस पची अली के थलो थलो देगा यो तो इस पची तो केटी साथी हो रहा है ना अपन केटा साथी हो रहे दे रहे अने हॉस्टल बस तो बने रहे इतनी उस कारी रहा अने हॉस्टल बस तो तोर केटा के जस्तो केटा संग संगत बैसे केटा के जस्तो के केटा रुके अली कितनी छुलो सोले बोलने बित के पीड़ दिने इस तक हल्क बानी चे मेरे थियो टेंशन तो केटा मानची संग उनसा ने केटा मानची को कुंज साइन गुंडले तपाए केटा रु प्रति बड़ी उनसा नहीं केटा और उस अंगसी बस ताफेरी उन्हें अर्ले और उनको कुरा काट देना थी के मलाई फेरी और उनको कुरा काटे रा टाइम की ना वेस्ट करने वन बढ़ती हो बचपन लाई चंचल ताकत साथ है ना खेले रा बिताई रा बिताऊं ने पढ़ ने खेल ने और उनको बारे में अनावश्यक कुरा और उनका डर जैसे समय खेरा फाल वाह कितनी बार नीले से माला खींचे हाँ इतनी को टैलेंट जो स्कूल में पानी माँ बोर्ड फर्स्ट हों थे भन्नुं चा इतनी को टैलेंट बन चे कहाँ कोई लेक जन्मी नहीं भाई माँ खास वाव बनु पर दा मेरे बाबा इंजन आर्मी होने चा अनि मम्मी सब इस जाना परिवार अनु इंडिया में होने थे अनि इंडिया को अगर ताला ब इंडिया में जन्मी सके पची ची नौ महीना पची नेपाल सिफ्ट हुनु भाइयों आमी अंतिस पची महिले नेपाल में चितवन में गाड़े आ चितवन में गाड़ने भाई प्रारंभिक शिक्षा तीस पचाड़ी को अरु अलग आइले कती पढ़ दे उन्हें चा आइले में बैचलर फोर्थ ईयर कुन सब्जे जनरल बायोलॉजी मल्टी टैलेंट होनु दर रही जून तपाईं को आफ्नो स्थान जमाई सक्नु भागो थियो जून मिस्चितो अन को टाइटल जितेला समाज को लागी केही गर्सु भन्ने भावना संगे हिने राख्नु भागो थियो अचानक यो चलचित्र क्षेत्रमा मा जानु पर्सा भन्ने खाल को भावना चाहिँ कसरी आयो खास वा भन्नु पर्दा फिर मा एकदम देरे लक्ष्य बोके को मानचे कौन से था पावन भाई कि पहला फिल्म स्टार निर्मित चला चित्र मीन हो बेटा माचे ही ऑडिशन हो दे इचा बन्ने को रखो सरी था पाए माचे क्या करते बंदा फिर अब चित्र में देखा होना उन्होंने थे ना मूवी आरु 
अब न कहीं न थपे का ना उन्दा फिर इतना अलेअन जाने हैं उनसा मूवी देखा हूँ ना उन्दा फिर से मजा ही लेनी मम्मी संग अब पिछला लगे रहो जानते हैं नो लाइ कस्ट कस्ट हो दायरे से कस्ट कस्ट स्टोरीज़ जो कस्ट री डायलेक्ट डेली बड़ी का नॉनसा बने रहे थे अंत्या बटा मेरो मम्मी ची आज जाने � नानी लाई पोथा उन्होंने एक छोटी इस तरह तो छह बनी रहा अमीर कुरंग माँ वाले बनु बाये मम्मी लाई नानू की कर सा बनु बाये अने जाने ऑडिशन था बने तो माला फिर एकदम तो ऑडिशन रूप इस तो प्रतियोगिता बाये बने कॉम्पिट करने लाई एकदम रहार के जानु वर्ष ऑडिशन दिन वर्ष हारे पने मो दुखी होती न जितने पने एकदम देरे प्रतिस्पर्ध आशे एकदम करने वाला लगने अनि ऑडिशन था वने से निर्वितिक हम जान चुके अनि जोन ऑडिशन में ऐसे के पसारी को रिजल्ट थियो नहीं तपाईं को त्याह चूज़ जोन तपाईं सेलेक्ट रोनु भायो तो सेलेक्ट भाई पसारी क्या लागतियो तपाईं युत मीन हर बेटा ता गुरुंग चाला चित्र हो तपाईं भाषा अब हमारे ऑडिशन दी सकता फिर ही और और करता हूँ मेरे इन पाये ना कसरी करने बात है वो बंदा सही दिखना रामरो करने बात है वाला बने दिमाग मत थियो मामते रामरो छू बारे तो बस ना भाई ना अलेली डॉट तला गिते तर मम्मी ले ची अब जिते पन ना जिते पन खुशी होनु बारे तो पहले समझानु बात है अ ऑडिशन में ची रुने सिंथियो मर रुदा 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 कंट्रोल करने सकी ना अनित्याचे हम लोग लॉबसन गुरु ले ची कलाकार बैस सके पची ये उटा ये उटा रस में डूबी सके पची और को रस में जाना लाइक के समय मत्ते लीनू पड़ चा या तो समय ने लीनू दिन देरे समय लिए मने आम्र समय खांचा वाले मन बात है ना अनेक गाड़ी गाड़ी रहती है वो गाड़ी रुने गाड़ी फिर हाथ ने गाड़ी रुने गाड़ी हाथ ने तो इस तो गाड़ी रहती है सेलेक्ट भाई बंद आप तो प्री प्लान तो गर्नो पड़ें तो पहले बैकअप तो रखने पड़ें तो अनेक पश्चिम प्रॉब्लम लाइने एकदम प्री गाड़ी रहती है थक्का लॉक्स में पूजा का दिन वह फोन आय आज रे सेलेक्ट हुनु वक्स हाय वादे रो वन्नु दाफिले इस तो खुशी लगे नी त्यो दिन चे मौकाली बिरसी ना लॉक्स में पूजा का दिन चे तपाइले कती धेरे गुरुंग चालचित्रा नेपाली चालचित्रा कती धेरे नोंचा त्यो मध्य मा पनि सबे वन्दर राम्रो लगे को चालचित्रा गुरुंग मा नेपाली मा मूवी तो ऐड थी तब फिर ही सेलेक्ट भाई साके पची नहीं सबे जाना ले अब तीन मिचे मूवी आ रही है ना थाला गुरुंग मूवी त्याग बढ़े ना काते देरी को रासिक ना पांच सौ वाले जैसे देरी मूवी आ रही है तब जत्ती पनी आ रही है अहिले समा गुरुंग मूवी मन पड़े को वाली मुझे माला बाचा बंदन गोरे क do you like the Nepali Chalchitra? I like the Nepali Chalchitra, but I like the Nepali Chalchitra. Because I was in the time of movie school, so I didn't eat the Saag. I was like, Saag, but I was like, 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 दो ही महीना तो मैं हर आये मिनोर में तो कल आगे नहीं तो बंदा अगर ये नेपाली मूवी ये देखो बने कुछ राम कहानी राम कहानी तो इस पर साड़ी गुरुंग चला चित्रा हाँ जी गुरुंग चल चित्रा चाहे पच्चीलो समय ये नुवाती चितन में ये नुवाती यूट्यूब में ये देखो ये आई ना मतलब हॉल में ओ सॉरी सॉरी हॉल में ये देखो बने कुछ महिले ए तू की तू की तू की चल चित्रा है ना भाई पच्चीलो समय है ना तो भाई पुष्टक करो कती पढ़ना उनसा फुर्सत को समय है माँ आउट पुष्टक करो माँ आपने बायोलॉजी और का पुष्टक पढ़े रे समय बिच्छा न तेज पसारी जोन मीन हो रहे टॉस चल चित्रा तीरा चाहे हमें जाना चाहें चाव चल चित्रा मीन हो रहे इटा कुछ तो लगता है तब लाइक तू स्क्रीप पढ़ी सके पसारी क्या लगती हो मैं लेके यो मेरो कैरेक्टर माँ मैं लेके इस तो इस तो गानू पार सा बन्ने खाल को तब आए को मन माँ से क्यों उन्हें तो उन्हें माँ चला य 
अब स्क्रिप्ट सुरु में हाथ लगता फिर तो एकदम कस्त हो ठूल चीज हासिल कर जो बात थी ती बेला पढ़ूम जस्त भैस अभी पढ़ते थे पढ़ते थे जब पढ़ी मिटिंग रूम में सब परिवार के साथ पढ़ी रहे तर नसुनाईकन क्योंकि मैं मम्मी लाइन था कि स्क्रिप्ट में के घर परिवार कसा था क्योंकि हल में आर हे फिर वहाँ खलो लग्न सकता तब स्टोरी भन्दे भाई थे अभी एक्ल पढ़ी रहे लुकाई लुकाई अब ते पढ़ते ज्यादा फिर यो यो कुछ आगे आंसू कंट्रोल होने सकें कि अलि अलि तो झर्यो अभी था रूम में गए रूम में गए पढ़ा फिर नहीं मैं पुगेन अजय योसम कहानी कि है रूम को ढोका बंद कर भक्का निर रोक हो कि यो राो स्टोरी चाहिए असम क्यारेक्टर हे फिर नहीं क्यारेक्टर हे फिर से एकदम राम तब को आपको जो जीव जो ये जो जो केटाप्रति केटा साथी बड़ी लिड़ने मन को स्वभाव एक्सी चेंज करा मीन हुर्बेट भि को जो मैं तो पोस्टर में देखे तो घाटू सरी को प्रेम कह कथा भाषा नहीं तैने तो घाटू सरी में आपूला ढाल्दे कस्त महसूस भ खास में मेटा बड़ा केटी में चेंज भक्त तो पैल हो अलग जब मिस्त मोशी ने आए ते पी अल चेंज भक् घाटू सरी में आपूला ढाल पाऊँ फिर म एकदम आपूला भाग्य मानी ठाने घाटू गुरुबा रियल घाटू गुरुबा ने जब गाने भो आप संस्कृति को महान संस्कृति हो घाटू तो अभी तेस में नाच्त पाँगा फिर घाटू सरी होना पाँगा फिर मैं एकदम सौभाग्य नहीं जो भो क्यों सहज भो तो गाँव में एक तो गाँव तब इंडिया जन्मि भर चितवन में हुर्क मं है तो समतल ठाव में हुर्क मं गिलुंग लमजुंग को जो गिलुंग गाँव में सुटिंग भो इसको तो सुटिंग समय अवधि भर जो ग्रुप में काम कर सहजपन पाने भाई अब मत सब जनास नया थे फर्स्ट में तो कस को स्वभाव कस्त हो कसले मैं नराम पो करने हो कि डर तो हो घर छोड़े आक गाँव भाँव जस्तु ठाव में गई है सुरू सुरू दिन में तो अलि अलि डर हो पच्चीस जब वहाँ के बानी व्यवहार ठा भो है ये राम यो डिशिप्लिन को साथ लू कि टीम हर एक टीम ने ये धीरे माया कर मैं घर को याद आने के फोन बिहान देखि बिल्कासम बिल्का मत आमासंग पाथे हई तर मर बड़ा टाड़ा छू नया मानेसंग काम करते फील भैन कि हम फैमिली नहीं हो फैमिली टूर आक हम गाँव में अलग कति समय को लगी सीफ्ट भग जो फील भो मैं सहजपन भम एकदम मीन हो बेट दर्शक रुआर मत दर्शक आँच भाई के चीज ले दर्शक आँच जस्त लगता तलचित्र हेन को लगी हम एकदम संस्कृति संस्कार संस्कृति ने एकदम बाधी को चलचित्र यो हई अब घाटो सरी ले संस्कृति बोकेक गुठा ने नहीं आपको संस्कृति बोकेक इस मूवी को क्लाइमेक्स एकदम राम छाइन अब हो मई भू तर दर्शक रुमाल है भन्दे हो सुटिंग होता फिर अब दर्शक रुमाल है सीरक को खोल बोक आने पर्स हल में भन्न भे है तर सा हो रुआर मत हो तर इस मूवी में ये धीरे संस्कार संस्कृति देखिए कि हम गुरु गुरु संस्कार संस्कृति यो भाव वहाँ अलग झस्का कि हो अब आ बलि आगो तो हमें आगो तो धक्कल पर्स दौरा तो धक्कल पर्स आगो बाल्ला तस्ते जस्ते हम संस्कार संस्कृति यो झस्का ये मूवी बने जो लग तीन हो बेट भि जो अभिनय कर एकदम तो जो डिफिकल्ट लगे कि मैं ओहो मैं ये कसरी करे क्षण छो हजर हजर अब रुने सीनेमा तो ये रोई हाल थे हाँसने सीनेमा नहीं हाँसि हाल सब भाई अप्ठारे लगे चीज से अब जब कि अलग सान बेड सीन मत थी सुमित दाई संग थी है जब एकदम टू क्लोज वाला सीन थे ते बेला नाक नाक जोड़ा फिर आँखा हेन पर्ने हिदाफे अब नजदीक बड़े तो भूत जस्तु देखो तो सीनेमा अलग टाइम लगे थे मैं अलग लाज लगे कि फर्स्ट टाइम भैर हो कि कस्त कस्त भाथ सीन एकदम अप्ठारो लगे भनम न 
तपाईं चलचित्र क्षेत्रमा भखरी मात्र पायलट टेक्नु भएको छ पायलट फिल्म्स बात तपले के लाग्छ तपाईको भविष्य तपाई फेरि मिस नेपालमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ तपाईको करियरलाई कतातिर डोर्याउँदा खेरि ठीक हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई अब म त यस्तो ग्लामर फिल्ममै रमाउने मान्छे हो मलाई चाहिँ जब यो संसारमा अन्तिम दिन हुन्छ नि को को मरेर जानु भयो सुमन गुरुङ मात्रै हैन के यो 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 मुभी खेलेको नानी हिरोइन अनि अब मन देखि त हामी नेपाली भन्नु मन छ वहा चाहिँ यस्तो हुनु भयो भनेर यो टाइटल ले होल टाइटल बोकेर चाहिँ जानु मन छ टाइटल मिस नेपालको टाइटल त तपाई 2019 मा नै बोक्नु हुन्छ यो हाम्रो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु त्यसपछि तपाई गुरुङ फिल्मको भविष्य कसरी हेर्नु हुन्छ गुरुङ फिल्म खेलेर म चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने लाग्छ गुरुङ मुभी चाहिँ म डेब्यू मुभी हो आफ्नो संस्कृति संस्कारको मुभी हो हैन म चाहिँ एलाई चाहिँ मूल ढोका बनाएर जान चाहन्छु आफ्नो करियरको चाहिँ मेरो मूल ढोका कुन हो गुरुङ मुभी मी नोर बेटा म चाहिँ एकदम सुनौलो गेट हुन्छ नि त्यो बनाएर जान चाहन्छु गुरुङ चलचित्र क्षेत्रमा नै आफ्नो भविष्य त्यसपछि नेपाली फिल्मको अफर आयो भने पक्कै पनि खेल्नु हुन्छ हैन हजुर तपाईको जुन कलाकारिताको पाइला छ यो अझै अगाडि बढ्दै जाओस् भन्न चाहन्छु अलिकति फेरि पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड तर्फ नै म जान चाहन्छु तपाईको परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ मेरो परिवारमा तीन जना हुनुहुन्थ्यो तर अहिले चार जना हुनुहुन्छ चार जना हुनुहुन्छ को को हुनुहुन्छ मम्मी दादा अनि मेरो मामाको छोरी मम्मी बाबा मम्मी बाबा दादा ए दादा परिवारले पनि एकदमै सकारात्मक रूपमा तपाईलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ हैन एकदम के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको परिवारलाई परिवारलाई कसरी वर्णन गर्न चाहनुहुन्छ मम्मी चाहिँ मेरो अब अगाडि बाटो देखाउने सहारा मेरो यो संसार देखाउने जन्म माता अनि वहाँ नै मेरो करियरको पछाडिको सक्सेसको ठुलो हात मम्मीको नै छ हैन अनि जहाँ जाँदा फेरि नि एकदम मदत गर्नुहुन्छ एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ कसैको पेरेन्ट्सहरूले त अब नानी यहाँ जान खोज्छ आमा बाबाहरूले दिनुहुन्न नि त गर्नु हुँदैन यो नराम्रो छ यस्तो भन्नुहुन्छ नि त मेरो मम्मीले चाहिँ जानुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यसको साथ साथै दादा चाहिँ मेरो यस करियरको मेरुदण्ड भने नि हुन्छ क्या एकदम ब्याक सपोर्ट एकदम धेरै छ दादाले चाहिँ गर्नुपर्छ अब म कतै कतै जानुपर्यो भने पनि अनि दादाले यस्तो खालको लुगा लगाएर जानु अर्नामेन्ट्सहरू यस्तो यस्तो लगाउनु भनेर एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ सबै कुरा कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नको लागि यति धेरै प्रेरणा दिनुहुने तपाईँको परिवार तपाईँ चाहिँ कलाकारिता क्षेत्र के हो जस्तो लाग्छ कलाकारिता क्षेत्र भनेको चाहिँ अब आफ्नो कला देखाउने ठाउँ हो होइन तर अब यहाँ आइसकेपछि नि कुनै कुनै कथाहरू त काल्पनिक हुन्छ कुनै कुनै रियल हुन्छ जुन चाहिँ क्यारेक्टरको रियल कहानी हो जुन चाहिँ डिरेक्टरको काल्पनिक कहानी हो उसलाई चाहिँ बुझेर मै मलाई नै त्यो पिता भएको हो मलाई नै त्यो घटना घटेको हो मैले समाजलाई यो गऱ्यो भने चाहिँ यति कुराहरू समाजले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भनेर क्यारेक्टर बोकेर चाहिँ दर्शक माज प्रस्तुत गर्ने हो अन्तमा लगभग हामी अन्त अन्तमा आइसकेका छौँ अन्तमा स्ट्रिम नेपालको युट्युब च्यानल हेर्नुहुने तमाम दर्शकहरूलाई र मैक्स टेलिभिजनमा स्ट्रिम नेपाल च्यानल हेर्नुहुने तमाम दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ स्ट्रिम नेपाल च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक बहिनहरूलाई चाहिँ यस मी नोर बेट मुभी चाहिँ जसरी भए नि हेर्न आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद इन्टरभ्यू लिइदिनु भएकोमा र स्ट्रिम नेपालको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर गर्न नबोल्नु होला धन्यवाद सुमन गुरुङलाई पनि तपाईँको कलाकारिता क्षेत्र यसैगरी जुन मिस नेपाल टु थाउजेन्ड नाइन्टिनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ त्यस यात्राको पनि एउटा जुन सफलता हासिल गरेर आउनु होला भन्ने शुभकामनासँगै सुमन गुरुङ साथै म बालकाशी गुरुङ पनि बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद